Nedret Ersenel Lejant Batı merkezli şişirme balonlar enformasyonu altında Ukrayna askeri haritasının gerçek durumunu anlamak zorlu uğraşlar gerektiriyor. Buna her akşam TV ekranlarında, ertesi sabah gazetelerde, aynı menbaadan beslenen haber ve analizleri de eklediğinizde temizi bir yana orijinal akıl olmadığını görürsünüz. Önünde sonunda el ele baş başa kalınacak, kazanan kim sorusunun yanıtına da inanmayacak bir zombi kitle, aksini düşünenleri geçin, aksini gösterenleri dahi ısıracak hale geldi. Hadi bu bile görmezden gelindi diyelim, peki ya önümüzdeki bir ayda savaşın finali olacak, binlerce asker ve sivilin hayatına gözlerimizin önünde kıyılacak kanlı bir yüzleşme ortaya çıkarsa? Bilgileriniz kirlendiğinde, Çıkarımlarınızı temize çekmeyi kendi aklınız engeller. Başa dönelim. Amerika ve Kiev yönetimi Avrupa'yı da yanına katarak Ukrayna'da yaşananları Rus istilası olarak tarif etti. Doğru yanlışında değiliz. Yutulan dolmayı anlatıyoruz. Moskova ise hep özel harekat dedi. Her iki tarafta aynı etiketi kullanmayı sürdürüyor. 24 Şubat başlangıçlı savaşın ilk haftasında Türkiye'de konu üzerinde konuşanlar da Donbas'ta sınırlanmış bir hedefi teşhis ettiler. Bir iki gün içinde de Luhansk, Donetsk ve askeri teknik icabı burayı destekleyebilecek coğrafyalar analizlere dahil edildi. Sonra nedense tüm konuşmalar, okumalar değişti. Bugünkü evden ve yakın yerleşim birimlerini ele geçirmekten vazgeçmiş, çekilen büyük askeri yanlışlar yapmış, lojistiği hesaplayamamış, yanlışları yalanlara çevirerek Kremlin'e sunmuş, Kurmay heyeti savruk, generalleri hapse atılmış, planlarını yutmuş, yeni çıkış yolları aramaya başlamış, adlı adınca söylenemese de yenilgiye yürüyen bir Rusya resmi var ortada. Emin miyiz? Bunları söyleyenler, yazanlar çizdikleri haritaya kefil mi? Lejantı tam okuyabiliyorlar mı? Haklılarsa mesele yok. Rusya yenilgiyle çıkarsa uluslararası yeni düzende ikinci lige düşecek. İç dinamiklerini tepeye kadar vuracak siyasi sonuçlarla ağır fatura ödeyecektir. Yaşanan başından beri özel harekatsa, tarifi gereği sınırlı, askeri açıdan net ve açık hedefleri varsa, Rus ordusu sahada hep ikili hedefler yürüttü. Kiev ve çevresini kilitleyerek, orta bölgelerini hava kuvvetleriyle ezerek, Doğuyla ilişkisini kesmek istedi. Doğuya yani Donbas'a, Luhansk ve Donetsk'e yine bu alanları asker, mühimmat, ulaşım, havadan destekleyecek, besleyecek yolları yok etti. Bir anlamda Doğuyla ülkenin geri kalanı arasındaki her türlü iletişimi ezdi, tüm askeri altyapıyı yok etti. Moskova'ya bakarsanız bugün Luhansk'ın %90'ı, Donetsk'in %60'ı kontrolüne geçmiş durumda. Maripol de stratejik açıdan bu bağlama ait ve o da düşmeye yakın. Bu tablo yine Rusya tarafından ilk aşama tamamlandı olarak takdim edildi. Amerika tarafındansa Ruslar uğradıkları yenilgiye bu ismi takıyorlar, değiştirdikleri planı, ricatlarını dünyaya böyle satıyorlar olarak duyuruldu. Ancak ikinci aşamanın ne olduğu sorulmuyor. Yokmuş gibi davranılıyor. Türkiye'de de cevabı aranan bir merak değil bu. Her branştan uzmanlara bundan sonra ne olacak diye sorulduğunda da ilk planı nasıl okudularsa ona halel gelmesin için bir takım sıradan potansiyel askeri adımlar sıralayarak geçiştiriyorlar. Oysa Amerikan ve Rus iddialarından hangisinin doğru olduğunu bize ikinci aşama gösterecek. İkinci aşama Donbas'ta büyük savaş demektir. Kimi rakamlara göre 60 bin, kimi rakamlara göre 80 bin Ukrayna askeri bu coğrafyada sıkışmış durumda. Gittikçe tükenmekle birlikte bu ordunun mühimmatı, savaş hazırlığı, eğitimi, donanımı vesaire mevcut. Bu yüzden ve yine muhtemelen sıkışmış kuvvetler teslim olmayacak. Ama işte dışarıyla lojistik bağı yok. Bu bir cehennem kazanı. Dar alanda sivil Ruslar da var. Bu da eziyetli ve uzun bir süreç anlamına gelebilir. Eğer korkulan gerçekleşirse, insanlık açısından ve bu savaşı büyütüp besleyen, teşvik eden, fiilen katılanlar açısından utanç tabloları ortaya çıkabilir. Bu olmadan savaş durdurulabilir, bir anlaşma imzalanabilir mi? 
Başta Türkiye birkaç samimi ülke bu hedefe yönelmiş görünüyor ama ana aktörlerde hiç o hava yok. Eğer Rusya'nın ikinci aşama olarak tarif ettiği ana nihai hedefse savaşın yarına bitmesi mümkün gözükmüyor. En az bir aylık süreden bahseden uzman yorumları var. Batılı kaynaklar bu zamanı Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın teslim belgesini imzaladığı gün 9 Mayıs, başka deyişle Nazilere karşı zafer olarak ilan edeceği takvime bağlıyorlar. Bu da bir ay işte. Amerika bu tarihi Rusya'nın yenilgisini içeri pazarlama zamanlaması olarak veriyor. Moskova ise Batı'nın uğradığı yenilginin büyüklüğünün ortaya çıkacağı gün olarak hesaplıyor. Büyük yenilgi gerçekleşirse sadece sahadakiler kaybetmiş olmayacak. Bu vesileyle randevu verelim. Neonazilerin Ukrayna'daki mevcudiyetleri ve Batı tarafından nasıl beslendikleri Türkiye'de hakkıyla bilinmiyordu. Ne alaka diye konuşup yazanları gördük. Şimdi Polonya ve Almanya özelinde de bu konuyu akıl kasamıza kaldırıp zamanı gelince yeni Avrupa ve küresel düzen özelinde nasıl bağlandıklarını Ukrayna ertesinde ortaya çıkacak örneğin militarizasyon sürecinden geçmiş bir Almanya'daki ağırlıklarını tartmamız gerekecek. Yine Ukrayna sürecinde ihmal edilmiş dini faktörler başlığını da açmamız gerekecek. Onlar da rabıtalı, neonaziler, dini etmenler ve NATO bileşendir. Nedret Ersenel, Yeni Şafak Abdullah Muradoğlu, Ukrayna, 2. Afganistan tuzağı mı? Ukrayna yönetimi ile Rusya arasında ateşkes ve barış anlaşması için çaba sarf eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ne var ki bu çabaların amacına ulaşmasından fena halde rahatsızlık duyanlar var. Bu rahatsızlık, Amerika ve İngiltere'deki yeni soğuk savaşın borazanlığını yapan dış politika elitleri arasında çok daha bariz şekilde kendini hissettiriyor. Bu şahin çevrelere göre Ukrayna'da savaşın uzaması Amerika'nın yararına çok önemli fırsatlar doğuruyor. Savaşın uzamasının Rusya için ikinci bir Afgan tuzağına yol açacağına dair analizler de yapılıyor. Amerika başkanlarından Jimmy Carter'ın 1977'den 81'e kadar Ulusal güvenlik danışmanı olan Zbigniew Brzezinski, 1998'de bir Fransız dergisine verdiği röportajda, 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinde Amerika'nın rol oynadığını böbürlenerek anlatıyordu. Brzezinski'ye göre Amerika'nın Moskova yanlısı Afgan yönetimine karşı savaşan yerel güçlere gizlice yardım kararı alması, Sovyetler Birliği'ni Afganistan'ı işgal etmeye yönlendirmişti. Brezinski'ye göre Afganistan, Sovyetlerin Vietnam'ı olmaya adaydı. Hakikaten de öyle oldu. Sovyet Rus ordusu 1979'da girdiği Afganistan'dan 1989'da çekilmek zorunda kaldı. Bazı analizcilere göre Afganistan'ın işgali Sovyetler Birliği'nin iflasını hızlandırmıştı. Yukarıda değindiğimiz röportajda Brezinski, Afgan mücahitlere destek konusunda pişmanlık duyuyor musunuz şeklindeki bir soruya ise Şöyle cevap vermişti. Dünya tarihi için hangisi daha önemlidir? Taliban mı yoksa Sovyet İmparatorluğu'nun çöküşü mü? Bazı heyecanlı Müslümanlar mı? Orta Avrupa'nın kurtuluşu ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi mi? Bu plan çok tanıdık geliyor değil mi? Biden yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Amerika'nın ve NATO'nun doğrudan Rusya ile kafa kafaya gelmeyeceğini defalarca duyurdu. Amerika'nın bu tutumunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kolaylaştırdığı düşünülüyor. Amerika, Ukrayna'nın Rusya karşısında birkaç gün bile dayanamayacağı gerekçesiyle Zelenski yönetimine Kiev'den tahliye edilmeleri için yardım teklifinde bile bulundu. Amerika'nın bu tutumu Ukrayna'da Rusya ile yıllarca sürecek bir vekalet savaşına hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Ukrayna güçlerine yapılan yardımlar, Savaşın bitmesini değil, tam aksine uzamasını sağlayacak nitelikte. Vekil savaşların bilinen bir özelliğidir bu. Amerikalı bazı stratejistler eski soğuk savaşın oyun planını Amerika'nın tekrarlaması gerektiğini tavsiye ediyorlar. Amerikan derin devletinin politikalarını temsil eden bu stratejistlere bakılacak olursa zaten soğuk savaş sona ermedi, kabuk değiştirdi. Buna göre Çin ve Rusya jandarmalığını Amerika'nın yaptığı küresel liberal düzeni 
tehdit ediyorlar. Amerika'nın Avrupalı müttefikleriyle bu yeni tehditler konusunda ciddi görüş ayrılıkları vardı. Bu görüş ayrılıkları Çin ve Rusya'ya karşı yeni soğuk savaşta Amerika ve Avrupa işbirliğine engel teşkil ediyorlardı. Ukrayna'nın işgali bu engellerin aşılmasında tarihi rol oynadı. Ukrayna güçlerine askeri yardımların ise savaşın uzamasını sağlayarak Putin'in sonunu getireceği düşünülüyor. Amerika ve İngiltere'de bu yeni oyun planının başarılı olacağını düşünenler öne geçmiş görünüyorlar. Amerika ve İngiltere'nin Ukrayna'da ateşkes sağlamaya yönelik bir çaba içerisine girmemeleri bu oyun planıyla ilgili olsa gerek. Ukrayna'dan çekilmesi halinde Rusya'ya getirilen yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da belirsizliğini koruyor. Amerika ve İngiltere'nin bu konudaki sessizlikleri de dikkat çekici. Bu yüzden batılı birçok tarihçi ve stratejist Amerika ve İngiltere'nin politikalarının Ukrayna'da savaşın uzamasından yana çalıştığını düşünüyor. Bloomberg'de 22 Mart'ta yayınlanan yazısında Profesör Neil Ferguson, savaşın uzamasının Amerika ve İngiltere'nin umdukları gibi sonuçlanmayabileceği, Putin rejiminin sonunu getirmeyebileceği uyarısında bulunuyordu. Putin ve Biden yönetimlerinin tarihi yanlış okuduklarına dikkat çeken Profesör Ferguson'a göre, Afganistan oyun planının Ukrayna'da çalışması son derece şüpheli. Savaşın uzamasının Ukraynalılar için çok daha yıkıcı sonuçlar doğurmasının, yeni soğuk savaşın kurucu aktörleri için önemi yok. Bu büyük bir düşmanı yenmek için ödenen küçük bir bedel, bu son derece tehlikeli ve ahlaksızca oyun planının boşa çıkmasını sağlamanın yolu, önce ateşkes, sonrasında ise her iki ülke halklarını tatmin edecek kalıcı bir barıştan geçiyor. Abdullah Muradoğlu, Yeni Şafak